हॅलो एव्हरीवन विजन गव्हर्नमेंट जॉब या आपल्या एज्युकेशनल चॅनेलवरती मी मृणाल तुम्हा सगळ्यांचं खूप स्वागत करते डेली एम सी क्यूज या आपल्या लेक्चर सिरीजमध्ये आजपासून आपण नवीन महिन्याची सुरुवात करतो लास्ट लेक्चरपर्यंत आपण ऑक्टोबर महिन्याचे जे सगळे करंट इव्हेंट होते तर ते एम सी क्यूच्या फॉर्ममध्ये कव्हर केले आजपासून आपण नोव्हेंबर महिन्यामधले जे करंट इव्हेंट आहेत तर ते इथून पुढच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहे आजचं आपलं पहिलं लेक्चर आहे एक आणि दोन नोव्हेंबर या दोन दिवसाचे सगळे महत्त्वाचे करंट इव्हेंट आपण आपल्या आजच्या लेक्चरमधून कव्हर करणार आहे या लेक्चरची पी डी एफ तुम्हाला विजन स्टडीवरती डाउनलोड सेक्शनमध्ये मिळेल आणि विजन गव्हर्नमेंट जॉब ऑफिशियल तर हे जे आमचं टेलिग्राम चॅनल आहे तर त्यावरूनसुद्धा तुम्ही या लेक्चरची पी डी एफ आणि ऑडिओ फाईल डाउनलोड करू शकता लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी एक महत्त्वाची गोष्ट ती म्हणजे विजन स्टडीवरती सध्या टेस्ट सिरीजचे ॲडमिशन ओपन आहेत तर इंटरेस्टेड स्टुडंटनी लवकरात लवकर विजन स्टडीवरती या टेस्ट सिरीजमध्ये आपला प्रवेश निश्चित करायचा आहे लास्ट लेक्चरमधला आपला जो होमवर्कचा प्रश्न होता तो होता गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्त गांधी चित्रपट महोत्सवाचं आयोजन कुठे होणार आहे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर ते म्हणजे मुंबई मुंबईला जे बी हॉलमध्ये दोन ते सहा ऑक्टोबर दरम्यान या गांधी चित्रपट महोत्सवाचं आयोजन केलं गेलं गांधीजींच्या जीवनावरती बनलेले जे अनेक चित्रपट आहेत तर त्यापैकी काही निवडक आणि महत्त्वाचे चित्रपट तर हे या चित्रपट महोत्सवामध्ये दाखवले जातील आपल्या आजच्या लेक्चरमधला आणि नोव्हेंबर महिन्यामधला पहिला महत्त्वाचा प्रश्न अविधान आहे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड टू थाउजंड ट्वेंटीच्या यादीमध्ये जगातील सर्वात प्रदूषित शहर म्हणून दिल्लीच्या नावाचा समावेश झाला ब विधान आहे दोन हजार सोळा वर्षामध्ये कानपूर शहर शहरात प्रदूषणाची पातळी ही एकशे त्र्याहत्तर मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्यूब होती आणि क विधान आहे जगातील वीस सर्वात प्रदूषित शहरांमध्ये भारतातील चौदा शहरांचा समावेश आहे वरील पैकी योग्य विधान किंवा विधाने ओळखा अविधान अविधान हे आपलं चुकीचं आहे की गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये जे सर्वात प्रदूषित शहर आहे तर ते आहे कानपूर इथे स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला दिल्ली दिलं तर त्यामुळे अविधान चुकीचं आहे त्यानंतर ब आणि क ही दोनही विधानं बरोबर आहेत की दोन हजार सोळामध्ये जर आपण कानपूर शहराचा विचार केला तर कानपूर शहरामध्ये जी प्रदूषणाची पातळी होती पी एम टू पॉईंट फाईव्ह तर ही एकशे त्र्याहत्तर मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्यूब होती ठीक आहे आणि तेच जगामधली जी सर्वात जास्त प्रदूषित असलेली वीस शहरं आहेत तर त्यापैकी चौदा शहरं ही भारतामधली आहेत तर हे क विधानसुद्धा बरोबर आहे आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य विधानं सांगायचे तर त्यामुळे ब आणि क तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर आहे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड जो आहे तर तो कोणाकडून पब्लिश केला जातो तर हे सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे पब्लिशर पेंग्विन रॅन्डम हाऊस तर यांच्याकडून हा जो रेकॉर्ड आहे तर तो पब्लिश केला जातो जर आपण प्रदूषणाच्या पातळीबद्दल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनचं काय म्हणणं आहे त्यांनी काय सेट व्हॅल्यू सेट करून दिली तर हे जर आपण बघितलं तर डब्ल्यू एच ओनी टेन मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्यूब तर इतकं प्रदूषणाची पातळी सांगितलेली आहे आणि जर आपण कानपूरचा विचार केला तर दहा मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्यूब तर ही पातळी डब्ल्यू एच ओची आहे आणि कानपूरमध्ये एकशे त्र्याहत्तर मायक्रोग्रॅम पर मीटर क्यूब इतकी प्रदूषणाची पातळी ही दोन हजार सोळामध्ये होती म्हणजे डब्ल्यू एच ओचे जे स्टँडर्ड्स आहेत तर त्याच्या पेक्षा सतरा टक्के जास्त प्रदूषण हे आपल्याला कानपूर या एका शहरामध्ये दोन हजार सोळामध्ये बघायला मिळालं ओके त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न हा खूप महत्त्वाचा आहे करंट इव्हेंटवरती सुद्धा आधारित याच्यावरती आपल्याला प्रश्न विचारला जाईल किंवा राज्यशास्त्र तर या विषयाअंतर्गत सुद्धा या इन्फॉर्मेशनवरती आपल्याला आयोग प्रश्न विचारू शकतो प्रश्नामध्ये आपल्याला तीन विधानं दिलेली आहेत अविधान आहे भारतातील केरळ हरियाणा व मध्य प्रदेश या राज्यांनी एक नोव्हेंबर दोन हजार एकोणीसला आपला स्थापना दिन साजरा केला ब विधान आहे मध्य प्रदेश राज्याच्या स्थापना दिन हा राजोत्सव नावाने साजरा केला जातो आणि क विधान आहे एक नोव्हेंबर दोन हजार छप्पन्नला केरळ राज्याची स्थापना झाली वरील पैकी सत्य विधान किंवा विधाने ओळखा जे अविधान आहे तर हे अविधान बरोबर आहे भारतामधल्या वेगवेगळ्या राज्यांचा जो स्थापना दिन आहे तर तो एक नोव्हेंबरला सेलिब्रेट केला जातो जसं की केरळ हरियाणा मध्य प्रदेश तसंच छत्तीसगड 
आणि तमिळनाडू पंजाब तर ही काही महत्त्वाची राज्यं आहेत की जी राज्य त्यांचा फॉर्मेशन डे हा एक नोव्हेंबरला सेलिब्रेट होतो अविधान आपलं बरोबर आहे त्यानंतर जे ब विधान आहे की मध्य प्रदेश राज्याचा जो स्थापना दिन आहे तर तो तिथे राजोत्सव या नावाने साजरा केला जातो तर हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे कर्नाटक राज्याचा जो स्थापना दिन आहे तर तो राजोत्सव या नावाने सेलिब्रेट होतो त्यामुळे ब विधान आपलं चुकीचं आहे आणि त्यानंतरचं क विधान की केरळची स्थापना ही एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्नला ज झाली तर हे स्टेटमेंट बरोबर आहे आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला सत्य म्हणजेच योग्य विधानं सांगायचे तर त्यामुळे अ आणि क तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे एक नोव्हेंबर दोन हजारमध्ये मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड हा जो नवीन राज्याची निर्मिती आहे तर ती झालेली होती तसंच हरियाणाची निर्मिती ही एक नोव्हेंबर एकोणीसशे सहासष्टला झाली तर मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडूची निर्मिती ही एक नोव्हेंबर एकोणीसशे छप्पन्नला झाली ठीक आहे तर यांचं साल जरी वेगवेगळं असलं तरी एक नोव्हेंबर ही जी डेट आहे तर ती या सगळ्या राज्यांमध्ये कॉमन आहे तर हा पॉईंट तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा राज्यांच्या स्थापनेनुसार क्रम लावा तर या फॉर्ममध्ये सुद्धा आयोगाने या आधी सुद्धा प्रश्न विचारलेले आहेत तर त्यामुळे राज्यांची स्थापना कधी झाली तर ती जी डेट आहे तर ती तुम्हाला कंपल्सरी माहिती पाहिजे पुढचा प्रश्न खालीलपैकी योग्य विधानं ओळखा अविधान आहे कोल इंडिया लिमिटेडची स्थापना एकोणीसशे पंच्याऐंशीमध्ये झाली ब विधान आहे दोन हजार वीस एकवीस या आर्थिक वर्षामध्ये सातशे पन्नास मिलियन टन कोळसा उत्पादन करण्याचं ध्येय कोल इंडिया लिमिटेडनी ठेवलं आहे आणि क विधान आहे दोन हजार तेवीस चोवीस पर्यंत दोन मिलियन टन पर्यंत कोळसा उत्पादन वाढवण्याचं ध्येय हे कोल इंडिया लिमिटेडचं आहे यामध्ये जे आपलं पहिलं विधान आहे की कोल इंडिया लिमिटेडची जी स्थापना आहे तर ती एकोणीसशे पंच्याऐंशीला झाली तर हे स्टेटमेंट बरोबर आहे नुकतंच कोल इंडिया लिमिटेडचा पंचेचाळीसावा स्थापना दिन सेलिब्रेट केला गेला आणि त्याच वेळेला कोल इंडिया लिमिटेडचे फ्युचर प्लॅन्स किंवा त्यांचे फु फ्युचर टार्गेट काय असतील तर त्याची अनाऊन्समेंट करण्यात आली आणि त्यापैकीच हे जे दुसरं विधान आहे तर ते सुद्धा बरोबर आहे की हे जे दोन हजार वीस एकवीस हे जे आर्थिक वर्ष आहे तर त्याच्यामध्ये कोल इंडियामध्ये सातशे पन्नास मिलियन टन इतका कोळसा उत्पादन केला जाईल तर हे ध्येय त्यांनी ठेवलेलं आहे आणि थोडंसं अजून पुढचं जे ध्येय आहे ते आहे दोन हजार तेवीस चोवीस या वर्षासाठी की या वर्षासाठी एक बिलियन टन तर इतका कोळसा उत्पादन करण्याचं ध्येय हे कोल इंडिया लिमिटेडचं आहे आपल्याला क विधानामध्ये इथे दोन बिलियन टनपर्यंत कोळसा उत्पादन वाढवण्याचं ध्येय आहे असं म्हटलं आहे तर त्यामुळे क विधान हे चुकीचं आहे आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य विधानं सांगायची आहेत तर त्यामुळे अ आणि ब तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर असणार आहे ठीक आहे कोल इंडिया लिमिटेड ही भारतामधली महारत्न कंपनी आहे आणि जगामधली ती सर्वात मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी आहे तर त्यामुळे हा पॉईंट आणि कोल इंडिया लिमिटेडचे जे फ्युचर एम्स आहेत तर त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला माहिती पाहिजे रिसेंटलीच महारत्न कंपन्यांच्या लिस्टमध्ये अजून दोन कंपन्यांची भर पडलेली आहे आपण या आधीच्या लेक्चरमध्ये त्या पॉईंटबद्दल डिस्कशनसुद्धा केलं एच पी सी एल आणि पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन तर या ज्या दोन कंपन्या आहेत तर या दोन कंपन्यांना आता महारत्न कंपन्यांचा दर्जा मिळालेला आहे ठीक आहे आणि कोल इंडिया लिमिटेड ही सुद्धा एक महारत्न कंपनी आहे त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न बघूया खालीलपैकी योग्य विधानं ओळखा अविधान आहे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या दुसऱ्या सभेमध्ये इरिट्रिया व सेंट किट्स या दोन देशांनी फ्रेमवर्क करारावरती स्वाक्षऱ्या केल्या आणि ब विधान आहे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सच्या फ्रेमवर्क या करारावर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या देशांची संख्या आता एक्क्याऐंशी झाली आता या दोन विधानांपैकी कोणतं विधान योग्य आहे तर ते आपल्याला सांगायचं जे अविधान आहे तर हे अविधान बरोबर आहे की रिसेंटलीच इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची जी सेकंड असेंबली आहे तर ती पार पडली आणि या असेंब्लीमध्येच इरिट्रिया आणि सेंट किट्स तर या दोन देशांनी फ्रेमवर्क ॲग्रीमेंटवरती स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत तर हे अविधान आपलं बरोबर आहे तुम्ही हा प्रश्नसुद्धा आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेला होता ते म्हणजे की इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सची ही जी सेकंड असेंबली आहे तर ती नवी दिल्लीमध्ये पार पडलेली आहे आणि आता या फ्रेमवर्क 
ॲग्रीमेंटवरती स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या देशांची संख्या ही आता त्र्याऐंशी झालेली आहे कारण आधी एक्क्याऐंशी देश होते आणि इरिट्रिया आणि सेंट किट्स तर यांचा आता याच्यामध्ये समावेश झाला तर त्यामुळे एकूण असे त्र्याऐंशी देश आहेत की ज्यांनी या ॲग्रीमेंटवरती स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत पण इथे स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला एक्क्याऐंशी देश असे आहेत असं म्हटलंय तर त्यामुळे ब विधान हे चुकीचं आहे आणि प्रश्नामध्ये आपल्याला योग्य विधानं सांगायचे तर त्यामुळे फक्त अ तर हे या प्रश्नाचं आपलं बरोबर उत्तर हे जे इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स आहे तर त्याची जी सुरुवात आहे तर ती दोन हजार पंधराला आपले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे प्रेसिडेंट तर यांनी फ्रान्समध्ये पॅरिस या ठिकाणापासून त्याची सुरुवात केलेली होती त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न दोन हजार एकोणीसमध्ये युनेस्कोने भारतातील कोणत्या शहरांचा समावेश क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्कमध्ये केला ठीक आहे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर ते म्हणजे मुंबई आणि हैदराबाद दोन हजार एकोणीसमध्ये मुंबई आणि हैदराबाद तर या दोन शहरांना युनेस्कोने क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्कमध्ये सामावून घेतलेलं आहे आता हे क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्क हे एक्झॅक्टली काय आहे किंवा कोणत्या शहरांना या कॅटेगरीमध्ये युनेस्कोकडून जागा दिली जाते तर ते पण आपण शॉर्टमध्ये बघूया कोणतंही शहर असेल तर त्या शहराचा विकास करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर त्या शहराची जी सुरक्षा आहे तर ती सुरक्षा अधिकाधिक वाढवण्यासाठी म्हणून तिथल्या गवर्नमेंटकडून जे काही मिशन किंवा ज्या काही योजना राबवल्या जातात तर त्या किती क्रिएटिव्हपणे आणि किती चांगल्या पद्धतीने राबवल्या जातात तर हा एक विचार करून हे क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्क तर या कॅटेगरीमध्ये जगातील वेगवेगळ्या शहरांचा समावेश हा युनेस्कोकडून केला जातो आत्तापर्यंत भारतामधली जी तीन शहरं आहेत तर या तीन शहरांचा समावेश या कॅटेगरीमध्ये केला गेला आहे त्यापैकी पहिलं शहर ते म्हणजे वाराणसी त्या त्याचप्रमाणे चेन्नई आणि भारतामधलं जयपूर तर ही तीन शहरं याआधीच क्रिएटिव्ह सिटीज तर या कॅटेगरीमध्ये आहेत आणि आता मुंबई आणि हैदराबाद तर या दोन शहरांचा समावेश युनेस्कोने केलेला आहे फक्त शहरांचा विकास आणि शहरांची सुरक्षा तर एवढाच क्रायटेरिया नसतो तर त्याचप्रमाणे आपलं म्युझिक तसंच आर्ट किंवा आपलं लोकसंगीत लोककला आणि त्या शहराची इतर काही वैशिष्ट असतील तर त्या आधारावरती सुद्धा क्रिएटिव्ह सिटीज नेटवर्कमध्ये या शहरांचा समावेश युनेस्कोकडून केला जातो ठीक आहे आता भारतामधली आत्तापर्यंतची ही जी तीन शहरं होती तर या तीन शहरांपैकी वाराणसी आणि चेन्नई तर या शहरांना त्यांच्या म्युझिकसाठी या कॅटेगरीमध्ये सामावून घेतलं गेलं आणि जयपूरला त्यांचं क्राफ्ट आणि फोक आर्ट तर त्याच्यासाठी हा क्रिएटिव्ह सिटीजचा जो दर्जा आहे किंवा जी कॅटेगरी आहे तर त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलं गेलं आता मुंबई आणि हैदराबाद तर यांना कोणत्या रिझनसाठी सामावून घेतलं गेलं तर ते सुद्धा तुम्हाला माहिती पाहिजे मुंबईला त्यांच्या सिनेमासाठी आणि हैदराबादला गॅस्ट्रॉनॉमीसाठी या क्रिएटिव्ह सिटीजमध्ये सामावून घेतलं गेलं ठीक आहे मुंबईला आपण सिटी ऑफ ड्रीम्स म्हणतो आणि हैदराबादला द हाऊस ऑफ बिर्याणी असं सुद्धा म्हटलं जातं तर हे पॉईंटसुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा ओके त्यानंतरचा आपला पुढचा प्रश्न हा एका महत्त्वाच्या युद्धाभ्यासाशी रिलेटेड आहे ही इन्फॉर्मेशन तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायची आहे क्वेश्चनमध्ये आपल्याला योग्य विधानं सांगायची आहेत अविधान आहे डस्ट लीग हा युद्धाभ्यास भारत व ओमान या देशादरम्यान पार पडतो आणि ब विधान आहे चार ते तेरा नोव्हेंबर दरम्यान उझबेकिस्तानमध्ये सरावाचं आयोजन होणार आहे या दोन विधानांपैकी कोणतं विधान योग्य आहे तर ते आपल्याला सांगायचं आहे जे अविधान आहे तर हे अविधान बरोबर आहे सॉरी अविधान हे चुकीचं आहे की डस्टलिक हा जो युद्धाभ्यास आहे तर तो भारत आणि उझबेकिस्तान या देशादरम्यान होतो स्टेटमेंटमध्ये आपल्याला भारत आणि ओमान असं म्हटलं आहे तर त्यामुळे अविधान हे चुकीचं आहे आणि यावर्षी पहिल्यांदाच या सरावाचं आयोजन होणार आहे तर त्यामुळे हा सराव एक्झामच्या दृष्टीने आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे चार ते तेरा नोव्हेंबर दरम्यान उझबेकिस्तानमध्येच या सरावाचं आयोजन केलं जाणार आहे तसंच आपले भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तर हे सुद्धा तीन दिवसाच्या उझबेकिस्तान देशाच्या दौऱ्यावरती आहेत आणि त्यावेळी ते भारताच्या सैनिकांची भेट घेणार आहेत तर हा पॉईंट सुद्धा लक्षात ठेवा त्यानंतरचा आपला पुढचा प्रश्न ज्याच्यामध्ये आपल्याला तीन विधानं दिलेली आहेत आणि खालीलपैकी योग्य विधानं ओळखा असं आपल्याला सांगितलेलं आहे अविधान आहे शारजा इंटरनॅशनल बुक फेअर दोन हजार एकोणीसचे उद्घाटन नुकतेच यू ए ईमध्ये झाले 
ब विधान है दोन हजार एकोनीस मध्य अड़तीसवे शारजा पुस्तक प्रदर्शन प्रदर्शन भरले क विधान है दोन हजार एकोनीस का विषय ओपन बुक्स ओपन माइंड्स असा होता या तीन विधानपैकी को विधान योग्य है तो अपने संगाइच आ प्रश्ना दिल्ली ही तीन ही विधान बरबर है कि जो शारजा इंटरनैशनल बुक फेर है तो या उदघाटन रिसेंटली यू ए ई मधे हा अड़े तीसवा बुक फेर होता और य बुक फेर की जी थीम होती तो ती होती ओपन बुक ओपन माइंड्स ओके संपूर्ण जगाम सगड़ वयोगटाम लोकान जास्तीत जास्त पुस्तक वाचने की आवड़ निर्माण वावी आम पुस्तक मध्यम जी इतकी चांगली इन्फॉर्मेसन जगाम एवेलेबल है तो ती लोक मिला तो हाथी मनु लोकान प्रमोट करण तो हे या इंटरनैशनल बुक फेरच जी थीम है तो याग की भावना होती हा जो बुक फेर है तो या गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री मनु रिपब्लिक ऑफ मैक्सिकोला निवड़ होता तो हा पॉइंट सुधा महत्वाच् या पॉइंट वरती आधारित सुधा आयोग अपने एखाद स्टेटमेंट या फॉर्म मधे क्वेश्चन विचारू शको ओके प्रश्न हा एक महत्वाचार अपॉइंटमेंट से रिनेटेड है प्रश्ना मधे अपने विचार ले है कि डेप्यूटी नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर मनु खालपैकी को नियुक्ति या प्रश्नाच बरोबर उत्तर ते मे दत्ता पड़सलगीकर ठीक है दत्ता पड़सलगीकर हे नाव तुम्हें या आधीसुद्धा ऐकल कारण ते महाराष्ट्र से डी जी पी आ महाराष्ट्र में फॉर्मर मुंबई पोलीस कमिश्नर मनु काम पाले आता डेप्यूटी नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर मनु अपॉइंटमेंट कर सद्या जे डेप्यूटी नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर है तो यह पदावरती दोन लोक है तेजेपैकी एक व्यक्ति पंकज शरण आ दुसरे मजे राजर खन्ना जे अपने नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर है तो नाव है अजित डोवल तो ही जी तीन नाव है तो हि तीन नावसुद्धा लक्षा ठेवा आता डेप्यूटी नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर मनु दत्ता पड़सलगीकर तो ये अपॉइंटमेंट जाए महाराष्ट्र से है तो हा पॉइंट अपने विशेष महत्वाच् पुढ़ प्रश्न अविधान है देश पहली वॉटर मेट्रो कोची शहरा मधे सुरू हो रहा है आ ब विधान है ही मेट्रो पंद्रह मार्ग पर चले आद्वारे कोची या आजूबाजूला दहा देश संपर्क होके दोन विधानपैकी अपने योग्य विधान संगाइच आ प्रश्ना दिल्ली ही दोन ही विधान अपनी बराबर है तो मु दो योग्य तो है यह प्रश्नाच अपल बराबर उत्तर आना है कोची मेट्रो रेलवे लिमिटेड तो यहाँ या वॉटर मेट्रोच काम के जर निजनानुसार सग काम वेमदे पूर्ण तो नोवेम्बर दोन हजार वीस पर्यत ही मेट्रो सुरू हो रुद्धा टार्गेट ठरव ही देशा मदली पहली वॉटर मेट्रो है कि जी कोची शहरा मधे सुरू हो रहा है एकूण अठ्यात्तर किलोमीटर का प्रवास ही मेट्रो कम्प्लीट करे कि ज्यादा पंद्रह वेगवेगे मार्ग है आद्वारे कोची के आजू बाजूला जी दहा बेट है इजीली संपर्क केला जाऊ शको ठीक है त्यानंतर पुढ़ा प्रश्न गिरिजा किर ये नुकते निधन जाए खालपैकी को क्षेत्र संबंधित हो प्रश्नाच बरबर उत्तर तो मे साहित्य त्या एक लेखिका हो नुकत मुंबई में निधन है तीन लिहले जी का कादंबरप्रमाण तैं जी इतर पुस्तक हैं तो या पुस्तक की नाव तुम्हारा व्यवस्थित महती पाइजे प्रमुख गाजले कादंबरपैकी गिरजाघर तसच देवकुमार चांदनेचड़ आभाया चंद्रलिपि चंद्रवेद तो यह कादंबर विशेष प्रसिद्ध है प्रमाण गाभायाल मणस जगावेग मणस आ कलावंत तो हि जी तैं व्यक्तिचरित्रत्मक पुस्तक हैं तो तीसुद्धा प्रसिद्ध है तो हे पॉइंटसुद्धा लक्षा ठेवा कारण मोस्टली निधन वार्तावरती व्यक्ति ने के लिए जे कार्य है तीन लिहले महत्वा पुस्तक या व्यक्ति मिला महत्वा अवॉर्ड्स तो यती आधारित मल्टीलाइनर क्वेश्चन आयोग विचार तो ही इन्फॉर्मेसन अपने सा महत्वा क्या आता जो पुढ़ा प्रश्न है तो तो तुम्हारे आज का आच्चा होमवर्क का प्रश्न है नोवेम्बर महीनम हा तुम पहिलाच होमवर्क का प्रश्न है प्रश्नामें अपने वर्ल्ड राइनो डे कभी साजरा किया 
तो हे विचारलेला आहे या प्रश्नाचं बरोबर उत्तर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायचं आहे आणि त्याचप्रमाणे अजून दोन महत्त्वाचे पॉईंट तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करायचे ते म्हणजे की वर्ल्ड रायनो डेची सुरुवात कधीपासून झाली आणि कोणी या वर्ल्ड रायनो डेची सुरुवात केलेली आहे म्हणजे ती जी ऑर्गनायझेशन आहे तर तिचं नावसुद्धा तुम्ही व्यवस्थित मेन्शन करा आणि त्याचप्रमाणे जगामध्ये रायनोजच्या ज्या वेगवेगळ्या प्रजाती आहेत तर त्या कोणत्या आहेत आणि आय यू सी एनच्या लिस्टमध्ये या प्रजातींचा समावेश कोणत्या कॅटेगरीमध्ये होतो तर हे पॉईंटसुद्धा तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये व्यवस्थित मेन्शन करायचे ठीक आहे पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण तीन आणि चार नोव्हेंबर या दोन दिवसाचे करंट इव्हेंट पुढच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करू ओके थँक्यू